Совсем скоро все начнется. Видите, у нас уже готова арка, готов стол для росписи. Мы ждем только молодоженов. Через несколько минут праздник начнется. Перед регистрацией брака я прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Ну, не знаю, не знаю, должны попробовать. Вдруг сладкое сегодня шампанское, полусухое, сладкое какое-нибудь. Ну что, какое шампанское? Громко! Громче, громче, громче! Я, наверное, не сильно разнообразил. Это был также закат в романтическом месте, на берегах Турции. Прям как что, где, когда сейчас, отвечает Друзь. Но я уверен, что эти воспоминания живут в сердцах и в душе наших уважаемых родителей. Я уверен, что вы до мелочей помните, когда на свет появился ваш сын и ваша дочь. Пять мужчин, выйдите сюда, поддержите нашего жениха, посидите рядом с ним, со стульями. У нас со стульями проблем, поэтому со стульями выходим. На Сашу посмотрите! Ох ты мой, все пошло не по плану. Тебя не было, они его укачивали. Говорят, давай, сейчас меня покидаем. Кать, иди сюда поближе. Женись, говорим. Посмотри на ребят всех, и ты их знаешь по именам. Неподалеку от нас, загадочно улыбаясь, знаешь ли ты этих девушек? Встречал, встречал. Как говорится, ничто не предвещало беды. Вот кто бы мог подумать, что у Миши жена будет вот таким на свадьбе заниматься? Вот никто же не мог подумать, даже Миша сам не мог. Я не ожидал. В шоке, просто в шоке. Самый сильный гость. Леопард. Я боюсь, что невесту увезли очень далеко, друзья мои. Еще час, как минимум, нам надо будет ждать. Час. Никита, ты готов ждать час еще? Хорошо. Понимаешь, вот тебя еще не было, тебя еще не было. Я вот стою, жду, уже такой замерзший, идет Саша. Идет Саша, все гости смотрят, и там такая горка. Такая камня, такая горка. Понимаешь, что он готов был по этой горке лезть туда наверх. Я говорю, Саша, ну пойди. Понимаешь, как он хотел жениться? Что там? Может быть там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, что хочешь, Саша, я на тебя не дам. Делитесь теплом своего сердца и свечка вспыхнет. Никиту не подождите. А почему ты молчал? Ты скромный человек. Вот мне нравятся скромные люди. Скромные люди сразу вот просто так получают подарок. Вот выбирай какой-то подарок. Не глядя. Спасибо. Кидать рис. Кидать рис. Раз. Кидать рис. Два. Ну, кидать рис. Три аплодисменты. Ну что же, я слышу, что стало веселее. В зале это значит верный признак того, что гости уже немножко перекусили. Обычно, знаете, жалуются, что ведущий есть не дает нас. Где борода? Усы Но есть? Нет, так это считай, у него щетина. Щетина? Это у него щетина. Но борода есть, да. Ну вот слушай, вот сейчас мы ждем Ольгу. Вот ждем Ольгу. Обязательно до них дотроньтесь. Они самые сегодня счастливые, самые влюбленные, самые удачные. Хэштеги, самая крутая свадьба, зажигаем, отжигаем, ну и так далее и тому подобное.